Bum bum bum. Ba ma la ma la bu bu bu. Ya ma la ma la bu. In such a situation. Every mother will first protect her baby. Hence, no matter what she carries, a mother will never forget. Baby Severmet. Baby Severmet. Best protection from day one. Moment cute. Palli kavala kattapana. നമസ്കാരം ഇടുക്കി മിഷനിലെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും മോമൻ കിറ്റ് പാരന്റിംഗ് സെഷൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് പമ്പുകളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് എന്താണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒത്തിരി അമ്മമാരുണ്ട് അപ്പം അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നൊരു കാര്യം കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാൽ കുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ബോൺ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഉടനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാൽ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാൽ ബ്രസ്റ്റിൽ കെട്ടി നിൽക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാൽ പിഴിഞ്ഞ് കളയാൻ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് പണ്ടൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നില്ല അമ്മയ്ക്ക് പാൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളത് പിഴിഞ്ഞ് കളയുമായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് അതായത് പാൽ കെട്ടിയത് നമ്മൾ കൈയും കൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞ് കളയുക എന്നുള്ളത് വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് അത് പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകാറുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ബ്രസ്റ്റ് പമ്പുകൾ അപ്പം കുഞ്ഞ് സക്ക് ചെയ്യുന്ന അത്രയും പെർഫെക്ഷനിൽ ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും പാൽ കെട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സിവിയർ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കെട്ടിയ പാൽ നമുക്ക് വേദന കുറച്ച് വേദനയില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ പമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ബ്രസ്റ്റ് പമ്പുകൾ അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് നാച്ചുറൽ ഫീഡിങ് ആണ് അതായത് നാച്ചുറലി അമ്മയുടെ ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്നും മിൽക്ക് കുഞ്ഞ് ഡയറക്ട്ലി ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സിനാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ചില കേസിൽ നടന്നു പോകില്ല അപ്പം അതിൽ ഒരു കേസാണ് കുഞ്ഞ് പ്രീമെച്ചുവേഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസിൽ കുഞ്ഞിന് പാൽ സക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതി വരുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് പാൽ കിട്ടും അതായത് കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് മിൽക്ക് സക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള കേസ് കണ്ടീഷനിൽ അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് പാൽ കെട്ടുകയും വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസ പ്രോസസ്സാണ് ഈ പാൽ കെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മിൽക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ അതായത് കുഞ്ഞ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അമ്മയുടെ ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് പാൽ സക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ പാൽ കെട്ടുകയും അമ്മയ്ക്ക് വേദനയും അതോടൊപ്പം മറ്റ് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുഞ്ഞ് ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞും അമ്മയ്ക്ക് പാൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പം കുഞ്ഞ് ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും അമ്മയ്ക്ക് പാൽ കെട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു കേസിലും നമുക്ക് ആ കുഞ്ഞ് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് മീതി വരുന്ന പാൽ ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് വെച്ച് പമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞിനെ തന്നെ ഫീഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ അതായത് ആവശ്യത്തിന് കുഞ്ഞിന് സക്ക് ചെയ്ത് കുടിക്കാനുള്ള പാൽ അമ്മയ്ക്കുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കത് കളയാം അതാണ് സെക്കൻഡ് കേസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
പമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് പാല് പമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്രസ് ഫീഡിങ് ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ട് ബ്രസ് മിൽക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ട് ആ ബോട്ടിൽസ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയും പിന്നെ കുഞ്ഞിന് വിശക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാല് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മൂന്ന് കേസുകളിലാണ് ബ്രസ് പമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഇതുകൂടാതെ ചില ഇമ്പ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ബ്രസ് പമ്പ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കോമൺലി കണ്ടുവരുന്ന മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ഇതാണ് അപ്പം നാച്ചുറൽ ഫീഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ബ്രസ് പമ്പിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് കേസസ് ആണിത് ഇനി ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് കേസിലും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പമ്പുകളാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് വേണം ബ്രസ് പമ്പ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ബ്രസ് പമ്പിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ബ്രസ് പമ്പിൻ്റെ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതികളൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് കോമണായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ബ്രസ് പമ്പ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻലി ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രസ് പമ്പ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് മാനുവൽ ബ്രസ് പമ്പ്സ് രണ്ടാമത്തേത് ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് പമ്പ്സ് മൂന്നാമത്തേത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രസ് പമ്പ്സ് അപ്പോൾ മൂന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പം ആദ്യത്തേത് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാനുവൽ ബ്രസ് പമ്പ് മാനുവൽ ബ്രസ് പമ്പ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് മീമിയുടെ മാനുവൽ ബ്രസ് പമ്പ്സ് ആണ് പമ്പാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ മീമിയുടെ മാനുവൽ ബ്രസ് പമ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ ലൗലാപ്പ് ഫിലിപ്സ് സെവൻറ്റ് മെഡല്ല ഈ നാല് മെയിൻ ബ്രാൻഡുകളുടെ മാനുവൽ ബ്രസ് പമ്പും ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രസ് പമ്പും നമുക്ക് മോമൻ ക്യൂട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു മാനുവൽ ബ്രസ് പമ്പാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ടാണ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രസ്സിൽ നിബിൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന പോലെ ഇവിടെ വരുന്നത് പോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മാനുവൽ ബ്രസ് പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം അമ്മയ്ക്ക് പെയിൻ ഒന്നുമില്ല പാല് കെട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നോർമലി പോവാണ് പക്ഷേ വർക്കിംഗ് മദറാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാല് പിഴിഞ്ഞു വയ്ക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മാനുവൽ ബ്രസ് പമ്പ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതായത് എക്സ്പെൻസ് കുറവാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഡബിൾ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എല്ലാ ബ്രാൻഡിൻ്റെയും മാനുവൽ ബ്രസ് പമ്പിന് വില കുറവാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പിന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അതായത് ഇതിന് ഇത്രയും പാർട്സേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും പാർട്സേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ക്യാപ്പിട്ട് ക്യാപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പം ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മോർ കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് ഈ പമ്പ് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് മാനുവൽ പമ്പിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇത് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഹാൻഡ് വെച്ചുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പാല് കെട്ടുന്ന അമ്മമാർക്ക് അതായത് കുഞ്ഞ് പ്രോപ്പർലി സക്ക് ചെയ്യാതെ പാല് കെട്ടി പെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അമ്മമാർക്ക് ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ അല്ലാത്ത ഒരു പമ്പാണ് അതായത് അവർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് അതായത് പെയിൻ കൂടുകയേ ഉള്ളൂ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം ടൈം എടുത്ത് നമ്മളത് പമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അവർക്ക് വേദന കൂടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഫുൾ പാല് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി നേരം ഇത് ഈ മോഡിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പവർ ഒന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് സക്കിംഗ് പവർ ഒന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു പവർ മാത്രമേ ഇതിന് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നാൽ പാല് കെട്ടുന്നില്ല വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട മദേഴ്സിനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു പമ്പാണ് മാനുവൽ ബ്രസ് പമ്പ് അപ്പം നമുക്ക് മോമൻ ഗ്യൂട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മീമിയുടെയും ലൗലാപ്പിൻ്റെയും മാനുവൽ ബ്രസ് പമ്പ് ഉണ്ട് അതിന് രണ്ടിൻ്റെയും പ്രൈസ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ നയൻ ആണ് പിന്നെ മാനുവൽ ബ്രസ് പമ്പ് വര
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് യൂസ് ചെയ്താലും ഒരു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ പേഷ്യൻസ് കാണിക്കണം സെവൻ മിനിറ്റ്സ് അല്ല ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് പേഷ്യൻസോടുകൂടി ഇരുന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് കൊണ്ട് മിൽക്ക് പുറത്തേക്ക് പവ പമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ പമ്പ് വെച്ച് നോക്കി പാൽ വന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് എന്നല്ല നമ്മളൊരു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക സെവൻ മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റിലൊരു ചെറിയ മസാജിങ്ങും ഒരു ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ നെർവിലേക്ക് ചെല്ലുകയും അതായത് ആ ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ നിപ്പിൾസിൻ്റെ നെർവിലേക്ക് ചെല്ലുകയും അങ്ങനെയാണ് പാൽ പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യുക അപ്പം ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ നടക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ്സ് ആണ് അതിനു മുന്നേ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇടവേള എടുത്ത് തിരിച്ചു വരാം You know what's today? Today is Papa's big day. Yeah. And Mama needs to go to Papa, right? Till you're 6 months old. Nothing but your mama's milk for you. That's because this is going to make you a healthy and strong baby. Hi, Ma. It's time, huh? All good? Oh, everything is perfect. And why wouldn't it be? Baby's getting a good healthy start. Myra, say thank you, Mama. അപ്പം നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് പമ്പിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് ആണ് ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡിൽ രണ്ട് മോഡുണ്ട് മസാജിങ് മോഡും ഉണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ മോഡും ഉണ്ട് അപ്പം മസാജിങ് മോഡും എക്സ്പ്രഷൻ മോഡും ആദ്യം ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പമ്പിൻ്റെ പാർട്സ് നമ്മൾ ആദ്യം അസംബിൾ ചെയ്യണം മാനുവൽ പമ്പ് ആവുന്ന നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്മോൾ സൈസ് ആണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ നമ്മളെ കാണിച്ച അത്രയും പാട്ടേ മാനുവൽ പമ്പിനുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്യണം അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ പമ്പിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടും ബോർഡിലൂടെയാണ് ഇതിനൊരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് റീചാർജർ റീചാർജബിൾ ബാറ്ററിയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഈ പവർ വെച്ചിട്ട് കേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ബാറ്ററിയാണ് ഇപ്പം ഇത് ഫുള്ളി റീചാർജഡ് ആയാൽ നമുക്ക് ഒരു യൂസിനേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു ടൈം റീചാർജ് ചെയ്താൽ സിംഗിൾ യൂസിനെ ഇത് നമുക്ക് ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ സിംഗിൾ യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് കമ്പനി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഫുള്ളി ചാർജ് ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഒരു യൂസിന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമ്മളിത് ഓൺ ആക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നാല് സ്വിച്ചസ് ഉണ്ട് നാല് സ്വിച്ചസ് ഇതിൽ പവർ സ്വിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ ലൈറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഓൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മോഡ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മസാജിങ് മോഡും ഉണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ മോഡും ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇതിൽ മസാജിങ് മോഡ് ഇടും ആദ്യം നമ്മൾ ഏറ്റവും ലോ ഇട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അതായത് ആദ്യമേ തന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ആദ്യമേ തന്നെ ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് മിൽക്ക് സക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അത് വളരെ ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ലോ സ്പീഡിലിട്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി അതൊന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം കൊടുക്കുക അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ സെവൻ മിനിറ്റ്സ് ടൈം എന്ന് ബ്രാൻഡുകൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സെവൻ മിനിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഒരു മസാജിങ് മോഡ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മസാജിങ് മോഡ് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പം സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാലൊക്കെ കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പമ്പിങ് മോഡിലേക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ നമ്മുടെ നിപ്പിൾസിലുള്ള നെർവ്സിന് കിട്ടുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ പീഡിയാട്രീഷ്യനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുണ്ടായി ആ നെർവിന് അതായത് നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റിൽ ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് പമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രസ്റ്റിലെ നിപ്പിൾസിലെ നെർവ്സിന് പമ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്നൊരു സ്റ്റിമുലേഷൻ കിട്ടണം നാച്ചുറലി ആ സ്റ്റിമുലേഷൻ കിട്ടുന്നത് ബേബി സക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പം ബേബി സക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു കേസിൽ ആ സ്റ്റിമുലേഷൻ നെർവിന് കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ആ ഒരു സ്റ്റിമുലേഷനിലേക്ക് എത്തേണ്ട ഒരു ടൈം നമ്മൾ അനുവദിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു ലോ സ്പീഡിൽ നിന്ന്
സ്പീഡ് കൂടി കുറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടിയും കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ബട്ടണിൽ സ്പീഡ് കൂട്ടിയും കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പവർ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കൈ കൈകൾ വളരെ ഹൈജീനിക്കായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിൽ പമ്പിൽ തോടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ അമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എപ്പോഴൊക്കെ പമ്പ് കൊണ്ട് പമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റും നിപ്പിൾസും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക ഡ്രൈ ചെയ്യുക ക്ലീൻ ക്ലോത്ത്സ് കൊണ്ട് മാത്രമേ അവിടെയൊക്കെ തുടയ്ക്കാനും ആ ഭാഗമൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പമ്പ് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നാണ് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു പാൽ കെട്ടുന്ന കേസിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പമ്പാണ് അമ്മമാർക്ക് പാൽ കെട്ടി വളരെ പെയിനൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പവർ വളരെ കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ സക്കി ഇത് പമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പവർ വളരെ കൂടുതലാണ് പവർ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുന്ന മിൽക്കിൻ്റെ എമൗണ്ടും കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ലെസ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാൽ മാനുവൽ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും സമയം എടുക്കില്ല ഇത് ഉപയോഗിച്ച് മിൽക്ക് പമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാറ്ററി നമ്മൾ പമ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു നോഡുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേബിള് നമുക്ക് ഈ സെറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ബാറ്ററിയുമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് പമ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞു മസാജിങ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ രണ്ട് മോഡിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സെവൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് പാൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ നിപ്പിൾസിലേക്ക് ആ സ്റ്റിമുലേഷൻ എത്തുന്ന ആ ഒരു ടൈം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പയ്യെ പാൽ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഏറ്റവും ലോ സ്പീഡിൽ തന്നെ വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ലോ സ്പീഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പയ്യെ അമ്മയ്ക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പയ്യെ പയ്യെ സ്പീഡ് കൂട്ടുക അതായത് ആദ്യമേ തന്നെ ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് പമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക അതൊന്ന് വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് പാൽ പമ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് രണ്ട് പാലൊക്കെ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിപ്പിൾസിൽ ക്രാക്സ് ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ലോ സ്പീഡിൽ മസാജ് ചെയ്ത ശേഷം മിൽക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത് നമ്മളിതെങ്ങനെ ഹൈജീ ഇതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഹൈജീൻ ആണ് നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അതായത് ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പേഴ്സണൽ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ പോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ പോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പമ്പിൻ്റെ ഹൈജീനും അതായത് ഇതിനകത്ത് ഈ പോർഷൻസിലൊക്കെ മിൽക്ക് ഒക്കെ തങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് ഫംഗസ് ആകുകയും കുഞ്ഞിന് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാനും ഒക്കെ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാണ്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്ലെൻസർ ബേബി ക്ലെൻസർ മൈൽഡ് ബേബി ക്ലെൻസർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ ക്ലെൻസർ ഉപയോഗിച്ചത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാം ഈ പ്രൊഡ ഈ പാർട്ട് ഒഴിവാക്കുക ബാക്കി ഇതിനകത്തൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബ്രഷൊക്കെ ഇട്ട് ബോട്ടിൽ ബ്രഷൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനകം എല്ലാം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം ഈ ഒരു പാർട്ടല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ പാർട്ടും നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാം പമ്പും ബാറ്ററിയും അല്ലാത്ത ഈ ബോട്ടിലും പിന്നെ ഇതിനിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ക്യാപ്പും ഇത്രയും പാർട്ട്സ് നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചൊന്നുകൂടെ ക്ലെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്ത ശേഷം ചെറിയൊരു ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചും കൂടെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ജല നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ
മിൽക്ക് നമ്മൾ പമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയം അത്രയും എടുക്കില്ല അതുപോലെ പെയിനൊക്കെ ഉള്ള അമ്മമാർക്കാണെങ്കിൽ അത് നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെയിൻ കുറയുകയും ആ പാല് കെട്ടി നിൽക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് അത് റിലീസ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഈ പമ്പിനും ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ പമ്പിനും ഉള്ള പ്രത്യേകത അതിന് ടു ഫേസസ് ആണ് മസാജിങ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെറിയ സ്പീഡിൽ മസാജിങ് ഇടുക ഏറ്റവും ലോ സ്പീഡിലുള്ള മസാജിങ് ഇടുക അപ്പോൾ ഈ മസാജിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ നിപ്പിൾസിൽ നേഴ്സിന് ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ കിട്ടുകയാണ് അതായത് മിൽക്ക് പമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊരു സ്റ്റിമുലേഷൻ കിട്ടുകയും അതങ്ങനെ പയ്യെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെയിറ്റ് ചെയ്യണം പേഷ്യൻസോടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് ഫൈവ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ്സിനിടയ്ക്ക് പയ്യെ പാല് വരാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും പാല് വരാൻ തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പം പയ്യെ പയ്യെ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പയ്യെ പയ്യെ സ്പീഡ് കൂട്ടുക അല്ലാതെ ഒറ്റ അടിക്ക് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് പമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ നിപ്പിൾ സെൽസിനും അതുപോലെ നിപ്പിൾസിൽ ക്രാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് നിപ്പിൾ സെൽസിലൊക്കെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിലാണ് നിപ്പിൾ സെൽസിന് ഡാമേജ് എന്നൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് എടുക്കാൻ വരുമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും ഉള്ള ഒരു പേടിയാണ് ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നിപ്പിൾ സെൽസിന് ഡാമേജ് വരുമെന്ന് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് മിൽക്ക് സപ്ലൈക്ക് പോകാതിരിക്കുക അപ്പം നല്ലപോലെ പാലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ്സ് ബേബി നാച്ചുറലി ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരിക്കലും ഒരു ബ്രസ്റ്റ് പമ്പിന് അത്രയും സ്പീഡിൽ പാല് കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് വലിച്ചു കളയാൻ പറ്റില്ല ബ്രസ്റ്റ് പമ്പിന് നല്ല വേറെ ഒരു അതിനൊരു റെമഡി ഇല്ല അതായത് ബേബി നാച്ചുറലി ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ മിൽക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫിനോമിനൻ ഇതുവരെ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു അതിൻ്റെ ഒരു റിലീഫ് പോലെ മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പം നമുക്കൊരു ബേബി ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് സക്ക് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഉള്ള മിൽക്ക് അതായത് ഒരു ഈ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബേബി സക്ക് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് മിൽക്ക് ഒരു ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ പമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തേർട്ടി അവർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും എന്നാണ് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പേഷ്യൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് പമ്പിനോട് കാണിക്കുക അതിപ്പം ഷോപ്പിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പറയും പവർ കുറവാണ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല കുഞ്ഞു കുടിക്കുന്ന അത്ര ഒക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അതൊക്കെ നാച്ചുറലാണ് അതൊന്നും പമ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ഷമ കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അതിലൊരു പരിഹാരമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നീട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമൊക്കെ പ്രീമച്വർ ബേബീസിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ ആദ്യമൊക്കെ പാൽ നല്ലപോലെ കെട്ടി നിൽക്കും അമ്മമാർക്ക് പാലുണ്ട് പക്ഷെ കുഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നില്ല അപ്പം ആ ഒരു കേസിൽ നല്ലപോലെ പാൽ കെട്ടി നിൽക്കും അമ്മയ്ക്ക് നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ സ്വെല്ലിങ് പോലൊക്കെ തോന്നും അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ മാനുവൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പം അവരുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ചാണ് അവരത് ചൂസ് ചെയ്യുക വാട്ട് എവർ ദ പമ്പ് ഈസ് ഏത് പമ്പാണ് എങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പാല് കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പമ്പിൽ മിൽക്ക് പെട്ടെന്ന് വരികയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ എം എൽ അല്ല ട്വൻറ്റി എം എൽ മിൽക്ക് പെട്ടെന്ന് വരും എന്നാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പം ബേബി നാച്ചുറലി സക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ബേബിയെ കൊണ്ട് ഫീഡ് ചെയ്യിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് പമ്പിനകത്ത് പിഴിയുമ്പം അത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് മിൽക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുത്തുന്നിരിക്കും അതൊരു നാച്ചുറലി സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിനർത്ഥം പമ്പിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കുറഞ്ഞെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പിൻ്റെ പവർ കുറഞ്ഞെന്നോ അല്ല അമ്മ കുറച്ചുകൂടെ നാച്ചുറൽ ഫീഡിങ്ങിലേക്ക് റെഡിയായി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പമ്പിന് അത് കുറവാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പാൽ കെട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ പാൽ കെട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ പമ്പിൽ പാൽ വരുന്നുമില്ല ഈ ഒരു കേസാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഫീഡിങ്ങിന് റെഡിയായി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം പമ്പ് ഒഴിവാക്കി നാച്ചുറൽ ഫീഡിങ്ങിലേക്ക് തന്നെ സ്വിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കോമണായിട്ട് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ വന്ന് അമ്മമാർ സംസാരിക്കുന്ന
അതുപോലെ നിപ്പിൾ ഷീൽഡ് പിന്നെ നിപ്പിൾസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ബ്രസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സിന് വളരെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് മെഡല അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് മെഡല വരുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് അവൻ്റ് അവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കലൊക്കെ പറയുന്നത് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ആണ് അപ്പം വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഈ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കേസ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം വളരെ കട്ടിക്ക് പാലൊക്കെ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന അമ്മമാർക്കൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിലീഫ് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ അവൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രസ് പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ മാനുവൽ ആണെങ്കിൽ പോലും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടാണത് കസ്റ്റമേഴ്സ് പറയാറ് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അപ്പം കസ്റ്റമർ റിവ്യൂ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പമ്പുകളാണ് അവൻ ടോ മെഡലൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ലവ് ലാപ്പ് മീമിയൊക്കെ പിന്നെ ഈ അവൻ ബ്രസ് പമ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ എയ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം എട്ട് തരത്തിലുള്ള സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളപ്പം അതിൽ നമ്മളൊരു സെറ്റിങ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പമ്പ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ സെറ്റിങ്സ് നമ്മൾ ഏതാണോ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ സെറ്റിങ്സ് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ സേവ് ആകുകയും അത് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ സെറ്റിങ്സ് മാറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിങ്സ് ഏതാണോ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നീട് എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ സെറ്റിങ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് ഈ പമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റുമായിട്ട് വളരെ കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആണ് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഷേപ്പുമായിട്ട് വളരെ കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ പമ്പിൻ്റെ മുൻവശമൊക്കെ അപ്പം അവൻ ബ്രസ് പമ്പും വളരെ അധികം പോസിറ്റീവ് കസ്റ്റമർ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് പറയാറുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അവൻ്റെ അതുപോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നെ പൊതുവായിട്ട് കോമൺലി നമ്മൾ ബ്രസ് പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ തന്നെയാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ശേഷവും പമ്പ് നല്ലപോലെ വൃത്തിക്ക് കഴുകി വയ്ക്കുക പമ്പ് ആക്സറീസ് കഴുകാവുന്ന പാർട്സ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് കഴുകി വയ്ക്കുക അതുപോലെ പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ബ്രസ് പമ്പിൻ്റെയും കവറിൻ്റെ പുറത്ത് ഇതുപോലെ യൂസർ മാനുവലും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡയറക്ഷൻസും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഹൗ ടു യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ വെൻ ടു യൂസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് എല്ലാം അവർ എല്ലാ സൈഡിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ബ്രസ് പമ്പിലും ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കുക അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം ബ്രസ് പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് പമ്പ് യൂസ് ചെയ്താലും ഒരു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് ടൈം എല്ലാ പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് ടൈം എങ്കിലും കൊടുക്കുക നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് റഷ് ചെയ്യാതെ വളരെ ശാന്തമായിട്ടിരുന്ന് അതായത് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശാന്തമായിട്ടിരുന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ മെഡലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ അതായത് നേരെ ഇരുന്ന് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാക്ക് ബോൺ നേരെ ഇരുന്നാലും നമുക്ക് മിൽക്ക് സപ്ലൈ കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രസ് പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ഫോർവേഡ് ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഇരിക്കണം അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആകുക പക്ഷേ അവൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രസ് പമ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ ചാരി ഇരുന്ന് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ചാരി ഇരുന്ന് നമുക്ക് പമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാം മിൽക്ക് പമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പം അതൊരു വ്യത്യാസം പറയാറുണ്ട് ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ച ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ബ്രസ് പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പൊതുവായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ബ്രസ് പമ്പിനെ കുറിച്ച് കോമൺ ആയിട്ട് അമ്മമാർ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ വന്ന് ചോദിക്കാറുള്ള കുറച്ച് ഡൗട